তা আমাদের সমাজের মধ্যে একদল ব্যক্তি যারা নবী করিম সাল্লামের সালে মিলাদ পড়াকে বেদাত বলে কথা বল না আমি তাদেরকে বলি যে তোমরা যে খতমে বুখারী করো ইমাম বুখারী জন্ম নিছেন নবীজির হিজরতের 194 বছর পর বুখারী আসছে 200 বছর পর তাহলে 200 বছর পর তোমরা বুখারী খতম করো এটা কোন হাদিসে আছে বলো এটা কি বেদাত না এমন কোন কওমি মাদ্রাসা নাই যেখানে খতমে বুখারী হয় না কথা কোন না সকল কওমি মাদ্রাসায় খতমে বুখারী হয় আমরা আলিয়ারা তো করি আমরা কঠোর না এত কঠোর না আমরা মনে করি যেটাতে উপকার হয় সে কাজটা করতে কোনো বাধা যেটাতে উপকার হয় মা রাহুল মুসলিমুন হাসানান মুসলমানরা যেটাকে ভালো মনে করবে আমরা ভালো মনে করি বুখারি খতম হওয়া একটা বরকতের ব্যাপার তার কারণ ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বুখারিতে প্রত্যেকটা হাদিস লিখতে গিয়ে গোসল করেছেন এবং দুই রেখাত নামাজ পড়েছেন একটা হাদিস লিখতে গিয়ে নবীজিকে রওজায় জিজ্ঞাস করেছেন যে রসুল আমি হাদিসখানা লিখব কিনা তারপর নবীজি বলার পরেই তিনি তার কেতাবে লিখছেন এই জন্য এই বুখারি যদি কোনো যানবাহনের মধ্যে থাকে তাহলে সেই যানবাহন কখনো অ্যাক্সিডেন্ট করবে না বুখারি শরীফের যদি তেলাওয়াত হয় কোথাও যদি খতমে বুখারি হয় তাহলে সেই ঘরের মধ্যে আল্লাহর গজব আসবে না সুবাল্লা কন্যা এই জন্য সকল বালা মুসিবত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা কি করি বুখারি খতম করি কিন্তু প্রশ্ন হলো বুখারি তো এটা রসুলের যুগে ছিল তাহলে এটা কোন বেদাত কইতে চান এটার নামটা তো দিবেন একটা বেদাত আপনার পাঁচ করলে তুমি মাথায় দেন কোন হাদিসে আছে কর কত কর না বিশ্ব ইস্তেমা হয় সব মানুষ আসে আমরা এ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করি না করার প্রয়োজন মনে করি কিন্তু নিয়মিত হচ্ছে জোর হচ্ছে মারামারিও হচ্ছে কথা কর না পত্রিকায় এই যে বিষয়টা এটা কোথায় পেলেন আপনারা কোন জায়গায় আছে যে বিশ্ব ইস্তেমা এইটা হবে হইতে হবে কথা কর না এটা কি বেদাত নয় বেদাত তো দেখি আপনার ঘরে আছে প্রাণে করিম তো হচ্ছে কালামুল্লাহ प्रकार एक আল্লাহ তালার যে প্রত্যাদেশ তার আরেকটা প্রকার হচ্ছে সুন্না একটা প্রকার হচ্ছে কোরআন বা কালামুল্লাহ কিন্তু এখানে শুধু সুন্না তেলাওয়াত করা হাদিস তেলাওয়াত করা এটা কিন্তু অক্ষরের সাথে রিলেটেড তো এটা এটা একটা বিষয় তাহলে এটা একটা পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে কালামুল্লাহ আরেকটা কালামুল্লাহ নয় আমাদের দেশে কিছু কিছু ওলামাই কেরাম আমরা দেখছি বুখারি খতম করেন আদলে কোন বই খতম করাটাকে একটা ইবাদত হিসাবে এবং সাওয়াবের কাজ হিসাবে আল্লাহর কাছে দোয়া কবলের আমল হিসাবে পেশ করাটা এটা আসলে ঠিক এটা সুন্দর খেলাফ কারণ এরকম কোন আমল আমরা সাহাবাই কেরাম থেকে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে বা পরবর্তীতে যারা ওলামা জুকেবার তাদের কাছ থেকে আমরা সেটা পাইনি বুখারি হলো মোহাম্মদ মির ইসমাইল আল বুখারির লিখিত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অতুৎকৃষ্ট আল কোরআনের পরে বিশুদ্ধ মহাগ্রন্থ আর ইমাম বুখারি মোহাম্মদ মির ইসমাইল আল বুখারি এমন একটি নাম এবং সহিউল বুখারি এমন একটি গ্রন্থ যুগে যুগে অসংখ্য হাদিস বিজ্ঞানীগণ হাদিস সহি ও দৈফের এই মিসিংকে হাজারো বার সেকে সেকে হাদিসগুলো বের করছে তারা কেউ খুঁজে পায়নি যে হাদিসগুলোর বুখারের ভেতরে কোনো জাল হাদিস বা কোনো দৈফ হাদিস আছে সোহার এথু বিশুদ্ধ গ্রন্থ এবং হাদিস বিজ্ঞানীদের এই আলোকে মহাদেশে কোন এই কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন আর সহুল কত বাদ কিতাবিল্লাহ সহি আল বুখারি আসমানের নিচে এই জমির উপরে আল কোরআনের পরে মানব জাতির জন্য যদি কোনো বিশুদ্ধ গ্রন্থ থেকে থাকে সেটি হলো আর সহি আল বুখারি সোহার সোহি আল বুখারি
তো ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করুন তার কবর খেয়ে জান্নাতে বাঘি হিসা করে দিন তার গুনাকে মাফ করে দিন তার অক্ষান্ত পরিশ্রম আল্লাহ কবুল করেছেন এবং বিশ্ববাসের কাছে আজকেও এই গ্রন্থটি নির্ভুল একটি গ্রন্থ তিনি এই গ্রন্থ লিখেছিলেন কি জন্য যাতে সাধারণ মানুষেরা ইসলাম অনুসারী মানুষেরা সত্যের অন্যস্বী মানুষ মানব গোষ্ঠী সহজে জেনে এই বইটার ভিতরে প্রবেশ করে বিশ্বনবী মহাম্মদ সাল্লাম কি বলেছেন এটা যেন তারা পায় দুর্ভাগ্যজনক হল সত্য সেই বোখারি কত পরিশ্রমের ফসল এবং বোখারি তিনি নিজেই বলেন যে আমি সহি আল বোখারিতে এমন কোন হাদিস আমি হাদিস আলে লেখে নাই ওই হাদিসটা আমি জানতাম সহি তারপরও আমি কি করতাম ওই হাদিসটা সম্পর্কে আমি গবেষণা করতাম ওই হাদিসটা লেখার আগে আমি গোসল করতাম এরপর আমি ইস্তিখারা করতাম সব কিছু মিলে আমার জ্ঞান বিজ্ঞান হাদিস বিজ্ঞান এবং ইস্তেখারা সব কিছু মিলে যখন বুঝতাম এটা একেবারে সহি তখন আমি পোখারিতে স্থান দিয়েছি কত কষ্টের ফসল কত কষ্টের ফসল এই হলো সহিয়াল বোখারি এই জন্য এত সমাধিত এই গ্রন্থটি আছে পৃথিবীতে এই গ্রন্থটি আমলের পরিবর্তনে আজকে কি শুরু করা হলো খতমে বোখারি খতমে বোখারি মানে কোনো বড় বিপদে পড়ছেন কোনো সমস্যায় পড়ছেন কোনো মোকাদ্দমায় পড়ছেন কোনো মামলায় পড়েছেন এটার আর সমাধান হচ্ছে না কোনো উকিল দিয়ে ব্রিস্টার দিয়ে কোনো মানুষকে দিয়ে বস্তায় বস্তায় ঘুষ দিয়েও আর সমাধান হচ্ছে না তাহলে এখন কি করতে হবে করতে হবে খতমে বোখারি বহু ডাক্তার দিয়ে আপনার রুগী ভালো হইতেছে না তাহলে এখন একটা উপায় আছে যে খতমে বোখারি খতমে বোখারি করলে কি হবে তাহলে হবে কি ওই মুখ মামলা মোকাদ্দমা সহজ হয়ে যাবে হ্যাঁ এবং কি হয়ে যাবে রোগ বেদি ভালো হয়ে যাবে সব কিছু ভালো হয়ে যাবে আল কোরআনুল কালিমের আয়াত এটা আল্লাহর বাড়ি এটি দ্বারা আপনি কি রুখিয়া করতে পারেন এবং যেটা দোয়া আল্লাহ রাসুল বলে দিয়েছে এটা দোয়া এটি দ্বারা আপনি ঝাড় ফুক করতে পারেন রোগ ভালো হতে পারে কিন্তু হাদিস হাদিস দিয়ে আপনি এই ধরনের কাজ করবেন এবং সেখানে রোগ ভালো হবে এবং বোখারি দিয়ে আপনার ভালো হবে এরকম কোনো প্রমাণ তো ইসলামের ইতিহাসে নাই এবং এ ধরনের কথা আল্লাহ রাসুল বলেন নাই আল্লাহ রাসুল বলছেন তুমি অসুস্থ হলে তুমি চিকিৎসা করো আল্লাহ রাসুল বলছেন কি তুমি বিপদে বললে সবর করো এবং তুমি এইভাবে ইসলামী চিকিৎসা গ্রহণ করো এবং বৈশাখ চিকিৎসাও গ্রহণ করো কিন্তু বুখারি নামে একটা বই হবে এটাকে তোমরা খতম করা হবে এ কথা কি বলছেন তার খতমে বোখারি কি প্রচলন ঘটছে এবং কিভাবে ঘটছে জানেন আল কোরআন খতমের চেয়ে বেশি মূল্য হলো বোখারি খতম আল কোরআন খতম যদি হয় দশ হাজার টাকা তাহলে বোখারি খতম হবে এবার বিশ হাজার টাকা চিন্তা করছে না বোখারি খতম কারা করে বোখারি খতম করতে হলে বোখারি পড়তে জানতে হয় আল কোরআনে হারাকাত দেওয়া আছে অর্থাৎ দম্মা ফাতহা কাঁচরা দেওয়া আছে জের যাওয়ার পেস্ট যেটা আপনারা বলে থাকেন এটা দেওয়া আছে এটা সাধারণ মানুষও পড়তে পারে কিন্তু যে বোখারি পঠনীয় পাঠ্য বই এই বোখারিতে আজও জের যাওয়ার পেস্ট নেই এগুলি পড়তে হলে অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হয় এই জন্য খাতমি বোখারিতে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা উঁচুমানের আলেম সাধারণ কোনো মানুষ না হাফিজি মাথা কোনো ছাত্ররা এরা বড় বড় আলেম তাহলে ডাক্তার বড় বড় হলে তো ভিজিটও বেশি হয় ঠিক কিনা এখন যদি ওনারা হুজরেরাও বড় ভিজিটও বড় তাহলে বোখারের মানও এখন বড় এই জন্য টাকাও বেশি নবিল্লাহিমিন যা আলে এই যে বাণিজ্য এই যে ব্যবস্থা এই যে খতমে বোখারের নামে যে অনুষ্ঠান হ্যাঁ জানলে বেদা এটি একটি বেদাত এবং এই উপার্জন সম্পূর্ণরূপেই হারাম এই উপার্জন কখনোই বৈধ না এবং ইসলামে এর কোনো অনুমোদনও নেই কীভাবে অনুমোদন হতে পারে মোহাম্মদ মিন ইসমাইল বোখারি একশো চৌরানব্বই জন্ম দুইশো ছাপ্পান্ন মৃত্যু রাসুলের কথা পড়ে এরপরে তিনি হাদিসের সংকলন করেছেন হাদিসের সংকলনে এই বই খতম করে আপনার রোগ ভালো হবে এর ভিত্তি কোথায় এটা হতেই পারে না সুতরাং এ কথাগুলো ভুল আপনি অসুস্থ হয়ে থাকলে সবর করুন এবং চিকিৎসা করুন আপনি বিপদে থাকলে থেকে থাকলে আল্লাহ বিপদ দিয়েছেন বিপদের সাথে আপনি সবর করুন এবং ইসলামী শরীয়তের যে রোকিয়া আছে আপনি রুখিয়া করুন 
কেন আপনি বোখারি বা কেন আপনি খতমে বোখারি খতমে কোরআনের জন্য নানান বিধাতে আপনি যান তারপর নিতে পারেন ইসলামে যেটা জায়েজ আছে ওটা তো আছে কিন্তু খতমে বোখারের নামে কোন অনুষ্ঠান ইসলামে জায়েজ নেই নবী করিম সাল্লামের দামদান মোবারকে যে লোকটা তীর মেরেছে আমি আমার প্রায় বত্রিশ বছর ধরে আল্লাহ আমাকে হজে নিচ্ছেন বত্রিশটি হজ আমি করলাম একশো আটান্ন বার আল্লাহ তালা আমাকে উমরাই নিয়েছেন এতগুলো পাসপোর্ট আমার সম্মানিত সুদি সেই মক্কা মদিনায় খুঁজে বেড়া শুরু করলাম যে লোকটা নবীর দামদান মোবারকে তীর মারল তার কি হলো আল্লাহ কি একশো নিয়ে গেছেন আল্লাহ তো বলছেন দুইজনের দুইটা বিষয় আমি কোনো কম্প্রোমাইজ করি তাহলে ওই লোকটার ব্যাপারে যে তীর মারল এই দুষ্ট মানুষটার ব্যাপারে আল্লাহ কি একশনে গেছেন খুঁজে বের করলাম মদিনা শরীফে আল্লাহ আকবার চোদ্দশো বছর ধরে তার বংশে যত শিশু জন্ম নিয়েছে যারাই জন্ম নিয়েছে তাদের সবার দাঁত উঠা আল্লাহ বন্ধ করে দিয়েছেন ওদের দাঁত গজায় না ওদের দাঁত গজায় না কারণ তাদের বংশের একজন নবীর দাঁত ফেলে দিয়েছে কথা কথা নদীর দাঁত ফেলে দেওয়ার কারণে তাদের বংশে দাঁত উঠা বন্ধ হয়ে গেছে रूपक कथा बोलो ना जो रूपक कथा बोलो मान कजन फलियातर क्यों जो कथा दिखे धावित कर जहां नाम गल्पुर सुन्ना ब मुसलमान नसीहत करते এই গল্পগুলো আমরা কোনো অলি আল্লাহদের বিরুদ্ধে বলছি না ভুল বুঝেন না ভুল বোঝা অথবা ভুল না বুঝেও অপব্যাখ্যা করা এটা আমাদের অভ্যাস বুজুর্গদের নামে যে গল্পগুলো এগুলো অধিকাংশ মিথ্যা কোনো সনদ নেই আর আল্লাহ কোরআনে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এবং সাহাবিদেরকে মডেল বানিয়েছেন পরের বুজুর্গদের মডেল বানাননি তারা আমাদের মহাব্বতের পাত্র অনুসরণের পাত্র না দুটো গল্প বলি আমি বিভিন্ন জায়গায় বারবার বলার চেষ্টা করি একটু আপনাদের চোখটা খোলার জন্য ঠিক না তার গল্প শুনেছেন তিনি কি করছিলেন দাঁত ভেঙে ফেলছিলেন অহদের যুদ্ধে রসুল্লাহ সাল্লামের দাঁত সহি দাঁত ভেঙে যাওয়ার খবর পেয়ে উনি কোন দাঁত ভেঙেছে বুঝতে না পেরে একটা একটা করে সবগুলো দাঁত ভেঙে ফেলছিলেন ঠিক না সাহেবের দাঁত ভাঙছিলেন তাহলে বড় আশেক ওয়াইসকর্নি রহমতুল্লাহ আলাই সাহেবেরা তো না কি করে হলো তারা তো দাঁত ভাঙেননি খুব ভালো করে বোঝেন ভালো করে বোঝেন গল্প আজীবন শুনেছেন গল্পের হাকিকত বোঝেন আমার পীর ও মুর্শিদ ফিলিস্তিনে যুদ্ধ করতে গেছে দাজ্জাল বাহিনীর বিরুদ্ধে খবর আসলো দাজ্জাল বাহিনীর গুলি লেগে আমার পীর ও মুর্শিদ শহীদ হয়ে গিয়েছেন 
আমি তার আশেকে পাগল হয়ে নিজের পিস্তল নিজের বুকে দিয়ে গুলি নিয়ে আমিও শহীদ হয়ে গেলাম আমার পীর যে জান্নাতে যাবেন আমিও সেই জান্নাতে যাব ঠিক না ভাই হবে না আমার কাছে খবর আসলো ইহুদিদের গুলি লেগে হুজুরের দাঁত ভেঙে গেছে আমিও সঙ্গে সঙ্গে একটা হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে নিজের দাঁত ভেঙে ফেললাম ইহুদির গুলিতে শত্রুর গুলিতে দাঁত ভেঙে আমার হুজুর যে পরিমাণ সব পেছেন নিজের হাতুড়ির বাড়িতে নিজের দাঁত ভেঙে আমিও সেই পরিমাণ সব পাবো ঠিক না কি পাবো কিছুই না নগদ গোনা পাবো কি পাবো নগদ গোনা হারাম যে কোন মানুষের আশেকে নবীর আশেকে অলির আশেকে যে কোন দাবিতে যদি কেউ নিজের দাঁত নিজে ভাঙে নিজের হাত নিজে কাটে তাহলে সব হবে না গুনা হবে যদি বেহাল হয়ে অচেতন হয়ে কিছু করে সব হবে না গুনাও হবে না ওয়াইস করেনি কখনোই এই অন্যায় কাজ করেননি এটা বানো আট গল্প আর এই বানো আট গল্প দিয়ে আমরা ইসলামের নামে কি শেখাচ্ছি ইসলাম কি দাঁত ভাঙার মডেল নাকি নিজের তরবারিটা বের করে নিয়েছেন নিয়ে নিজের বুকে মেনে নিয়েছেন নাকি না তরবারে নিয়ে ছুটেছেন যে কাপের আমার নবীকে শহীদ করেছে ওই কাপেরদের বিরুদ্ধে শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত লড়তে লড়তে মরব তিনি লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গিয়েছেন এর নাম হলো আশেকের রসুল রসুল্লাহ সাল্লাম দাঁত ভেঙেছে সাহাবিরা দেখেছেন প্রত্যেকে হাতুড়ি নিজের দাঁত ভাঙছেন নাকি না প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন নবীজির চারপাশে শত শত বৃষ্টির মতো তীর আসছে নবীজিকে হত্যা করার জন্য দাঁড়িয়ে তারা পাচিল দিয়ে নিজের দেহকে ঢাল বানিয়েছেন মানব ঢাল হিউম্যান শিল্ড নিজের দেহে শত শত তীর লাগিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লামকে রক্ষা করেছেন এইটা হলো আশেকের রসুল কথা বোঝেননি যে গল্প আমরা শোনাই এটা কি অনুকরণীয় ঘরে বসে নিজের দাঁত ভাঙা যায় নাকি এটা কি ইসলামের কোন নির্দেশিত রিকমেন্ডেড কাজ না তাহলে এই গল্প আমাদের ইসলাম বিরোধী চেতনা তৈরি করছে আমাদেরকে চমৎকৃত করে সোহান আল্লাহ বলতে পারে কিন্তু এটা কোনো মডেল না এটা বানোয়াট কথা হাজারিন খুব সাবধান ওলামাইকরামের বলব আমরা অলি আল্লাহদের মোহব্বত করব ভক্তি করব কিন্তু তাদের গল্পগুলোর কোনো ঠিক ঠিকানা নেই আমাদের জন্য আল্লাহ তালা কোরআন নবীজি সালামের হাসন্নাত সাহাবিদেরকে মডেল বানিয়েছেন এইগুলো বলেন আর তা না হলে ওই যে আজগবি চিন্তাগুলো সমাজে আছে এগুলোই থেকে যাবে কথা বুঝতে পারছেন না আল্লাহর উপর অমক হুজুর তা আকুল করেছে সারা মাস রুটি পেয়েছে সাহাব আল্লাহ নবী সালামকে এই তাকুল শিখাইছেন নাকি সাহাবিরা এটা করেছেন অমর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মসজিদে বের করে দিতেন যেখানে বসে আসো যাও কর্ম করো কর্ম ছাড়া আল্লাহ খাওয়াবে না সমস্ত অলিয়া অলিয়ারা তারা হলেন আমাদের সবচেয়ে বড় অগ্রস অগ্রগামী ব্যক্তি আল্লাহ সাহেব কেবলা শামসুর ওলামা আল্লাহ আব্দুল লতিফ চৌধুরী রহমতুল্লাহ আলাই ফুলতলি সাহেব কেবলার মতো ব্যক্তি এই বিষয়গুলো তিনি ছিলেন অনেক বড় মাপের আলেম কথা পান না অনেক বড় মাপের কি আমেরিকায় যখন তিনি আসেন তখন নিউ জার্সিতে তিনি প্লেন থেকে নেমেছিলেন সম্মানিত সুদি আপনার তো রোজবেল্ট চেনেন আমাকে তো সহজে নামাইতে পারবেন উনি পানিতে নেমে পড়ছে উনি সেখান থেকে উঠে মনে হয় গাড়ি থেকে ঘামে পানি ঝরতেছে আটলান্টিকে মাঝে মধ্যে কি আর লোকের চা লোক চোখের আড়াল হয়ে যেত এত বড় মহান অলি ভাই আমার কোনোদিন বেদাত করে অলি হওয়া যায় হুজুর সাল্লামকে স্বপ্নে দেখার জন্য হজরত খিজিরের বাতলানো তদবির হজরত খিজিরের বাতলানো তদবির প্রথম কথা এই বিদাতি ভাইদের ধারণা যে খিজির এখনো বেঁচে আছে খিজের এখনো বেঁচে আছে আর সে পানিতে আছে ইত্যাদি এসব ভ্রান্ত ধারণা 
অথচ নবী করিম সাল্লাহামের সহি বোখারি শরীফের হাদিস আপনাদেরকে শোনায় সহি বোখারির হাদিস নবী সাল্লাহাম একদিন বিলম্ব করে এসার নামাজ পড়ালেন নামাজ পড়ার পরে সাহাবাই কেরামদেরকে সম্বোধন করলেন বললেন যে তোমরা এই সময় যে জেগে আছো এই সময় থেকে শুরু করে একশো বছরের মধ্যে একশো বছর মধ্যে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে যত মানুষ আছে এই একশো বছর মধ্যে সবাই সবাই মরে সকলে মরে শেষ হয়ে যাবে কেউ বেঁচে থাকবে না তারপরে একশো বছরের মধ্যে সমস্ত মরে কি হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তাহলে যতর মধ্যে খেজের আছে না নেই যদি প্রথম কথা খেজের তার মুসাল ইসলামের জামানার লোক তাহলে মুসালামের জামানাতেই মারা গেছে মানুষের যেমন হায়াত হয় ওই রকম হায়াত হেসে মুসাল ইসলামের জামানাই মারা গেছে তারপর ইসাল ইসলামের জামানা হইল ইয়াহিয়া জাকারি আলিম ইসলামের জামানা হইল তারপরে রসুল্লাহ সালের জামানা আসলো যদি ধরেই নিলাম যে এত লম্বা চার হাজার পাঁচ হাজার বা তিন হাজার বছর পর্যন্ত বেঁচে তাহলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই সহি বোখারি শরীফের সহি হাদিস এবং তার এসা পরের এই বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট যে একশো বছর মধ্যে আর কোনো মানুষ বেঁচে থাকবে না তাই দেখা যাচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই ঘটনা হয়তো শেষ জামানা তো যদি হয়ে থাকে অর্থাৎ দশম হিজড়িতে নবী ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে কিছুদিন আগে যদি হয়ে থাকে তখন থেকে শুরু করে মাত্র একশো বছর সাহাবাই কেরামরা বেঁচেছেন একশো দশ হিজড়িতে শেষ সাহাবি আবু তোফাইল দৌসি রজি আল্লাহ তালু মাক্কাতুল মোকাররামা ইন্তেকাল করেন কোনো সাহাবি আর বেঁচে থাকেন দেখলেন নবী ইসলাম ভবিষ্যৎ বাণী কেমন একজন সাহাবিক আপনি পাবেন না যে একশো বছর পরে বেঁচে থাকে কারণ বলেছেন নবী ইসলাম যত লোক দুনিয়াতে বেঁচে আছে একশো বছর মধ্যে সমস্ত মরে শেষ হয়ে যায় তারপর আর কেউ থাকবে না তাহলে খেজের আলী সালামের হয় মুসা আলী সালামের জামানায় ইন্তেকাল হয়ে গেছে আর না হলে যদি ধরেই নি যে বেঁচে আছে এত লম্বা ধরে সময় ধরে তাহলে নবী সাল ইসলামের এই হাদিস স্পষ্ট করে এবং মহাদেশের কেরাম এই দলিল পেশ করেছেন খেজেরের মতের ওপর যে খেজের মারা গেছে কিন্তু বিদাতিরা বলে খেজের বেঁচে আছে আর কে বেঁচে আছে আরো বলে একটা আরো বেঁচে থাকার কথা শুনেছেন না শোনেন নেই বলতে পারেন কেউ হ্যাঁ কে বেঁচে আছে না না নবীদের নবীদের মধ্যে বলে হ্যাঁ ঈসা আলী ইসলাম বেঁচে তো কোরআনের কথা আল্লাহ পাক উঠিয়ে নিয়েছেন বলো হ্যাঁ এদেরই সে যে দেখলেন না এদেরই সাল ইসলাম নাকি তাদের বিদাতিতে ধারণা বেঁচে আছে 